ഹായ് ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കണമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മളിന്ന് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഗുലാബ് ജാമുനാണ് അപ്പോൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന ടേസ്റ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഗുലാബ് ജാമുൻ ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് മിൽക്ക് പൗഡറാണ് അപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല പഞ്ഞി പോലെ ഇരിക്കുന്ന അതുപോലെ തേൻ ഊറുന്ന ഗുലാബ് ജാമുൻ ഇനിയും റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്നൊന്നും മേടിക്കേണ്ട വീട്ടിൽ തന്നെ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ആ റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ അത് സബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് ആവും കൂടെ വരുന്ന ബെല്ലൈക്കണില് ഓൾ തന്നെ പ്രസ് ചെയ്യാനും ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ വീഡിയോസ് വരുമ്പോൾ ഒന്നും തന്നെ മിസ് ആവാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അതുപോലെ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടമാവുക വെച്ചാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക റെസിപ്പീസ് മറ്റുള്ളവരായിട്ടൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ അപ്പൊ ഇവിടെ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ നമ്മുടെ ഗുലാബ് ജാമുൻ ഇട്ട് വെക്കാനുള്ള ഷുഗർ സിറപ്പാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സോസ് പാനിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാരി ഒരു കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ് അതിലേക്ക് ഏലക്കായ പൊടിച്ചത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ അതുപോലെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് നാരങ്ങ നീരാണ് അത് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നാരങ്ങ നീര് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഷുഗർ സിറപ്പ് റെഡിയായി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്താലും ഷുഗർ സിറപ്പ് ക്രിസ്റ്റലൈസ് ആവാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് കട്ട പോലെ വരാതിരിക്കാനാണ് നാരങ്ങ നീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഗുലാബ് ജാമുന് ആവശ്യമായ ബോൾസ് തയ്യാറാക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഒൻപത് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽപ്പൊടി അതായത് മിൽക്ക് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഈ ഗുലാബ് ജാമുനെ ഞാൻ എടുക്കുന്നത് മിൽക്ക് പൗഡറാണ് മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിലേക്ക് ഒരു മൂന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു കളർ കിട്ടാനാണ് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവാനും ഇനി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് റവയാണ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം റവ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ മെഷറിംഗ് സ്പൂൺ ഇല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ സ്പൂൺ ഉണ്ടല്ലോ അത് വെച്ച് അളന്നിട്ടാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണോളം നെയ്യ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വരാൻ കുഴച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു മയം കിട്ടാനാണ് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ നാരങ്ങ നീരും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ പിന്നെ നമ്മുടെ ഗുലാബ് ജാമുനൊക്കെ നല്ല ബോൾ പോലെ ആയിട്ട് വരാൻ നല്ല വീർത്ത് വരാനായിട്ട് ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു നുള്ള് ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും കാരണം ഒരു ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു നുള്ള് ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ പൊടികളെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ചെറിയ ചൂടുള്ള പാല് എടുക്കാം അപ്പോൾ ചെറിയ ചൂടുള്ള പാല് ഒരു നാലോ അഞ്ചോ ടീസ്പൂൺ മതിയാവും നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന അളവ് അനുസരിച്ച് മാറ്റം വരും അപ്പോൾ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു സ്പൂൺ വെച്ച് ഞാനൊന്ന് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷം കൈ വെച്ച് നല്ല പോലെ കുഴച്ചെടുക്കണം നമ്മുടെ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴച്ചെടുക്കുന്ന പോലെ അപ്പോൾ ആദ്യം കുഴച്ചെടുക്കുമ്പോൾ കയ്യിലൊക്കെ നല്ല പോലെ ഒട്ടി പിടിക്കും കന മിൽക്ക് പൗഡറാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം പാൽപ്പൊടിയും ഭയങ്കര സ്റ്റിക്കിയാണ് വെള്ളമായി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് കുഴച്ച് കുഴച്ച് വരുമ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വരും നമ്മുടെ മാവ് നല്ല പഞ്ഞി പോലത്തെ മാവ് കിട്ടുന്ന എന്നാലാണ് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോഴായാലും ഗുലാബ് ജാമുൻ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വരുള്ളൂ കട്ടി പോലത്തെ മാവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗുലാബ് ജാമുനും വറക്കുമ്പോൾ നല്ല കല്ല് പോലെ ഇരിക്കും അതുകൊണ്ട് നല്ല പഞ്ഞി പോലത്തെ മാവ് കിട്ടാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അതിനനുസരിച്ച് പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ പാല് ചെറിയ ചൂടുള്ള പാലായിരിക്കണം ഇനി നമുക്ക് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞേ ബോളുകളാക്കിയിട്ട് ഇത് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം ഉരുട്ടിയെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് തീരെ ക്രാക്ക് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ പൊട്ടലോ വര ഒന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ആ വര പൊട്ടും ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലിങ്ങനെ ക്രാക്ക്സ് വീഴും അപ്പോൾ ഗുലാബ് ജാമുൻ കാണാൻ തന്നെ ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് ഒട്ടും തന്നെ ക്രാക്ക് ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ കുഴച്ചെടുക്കുക അതായത് നന്നായി ഉരുട്ടിയെടുക്കുക ബോളുകളായിട്ട് പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ബോളായിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുത്താൽ
എല്ലാ ബോൾസും ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് സിറപ്പിൽ ഇടുന്ന വരെയും ഞാൻ ഈ സിറപ്പ് ഓൺ ചെയ്താണ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കി അതിന് ശേഷം ഇത് മൂടി വെച്ച് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഗുലാബ് ജാമുനൊക്കെ ആ സിറപ്പ് കുടിച്ച് നല്ല സുന്ദരി ഗുലാബ് ജാമുനുകളായിട്ട് വരും നല്ല സോഫ്റ്റും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഗുലാബ് ജാമുനാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരിക്കും എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് ബൈ ബൈ